സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിലെ സോൾട്ട് അനാലിസിസ് എന്താണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കോമ്പൌണ്ടിനകത്ത് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ സോൾട്ട് അനാലിസിസ് സോൾട്ട് അനാലിസിസിന്റെ ആനിയോൺ അനാലിസിസും കാറ്റൺ അനാലിസിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്നാൽ ഇന്നൊരു സോൾട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതിനുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ കയറുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ടീച്ചർ പറയും എന്ത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന് തിയറി നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പഠിക്കണം തിയറി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലാബിൽ വരുമ്പോൾ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് അതിന് ഇൻഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാരോട് ലാബിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ച് ചോദിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ വർത്തമാനം ബഹളമൊക്കെ ആവും ഒരിക്കലും ലാബിൽ കയറിയാൽ വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല കംപ്ലീറ്റ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ നമ്മള് ആനയോൺ അനാലിസിസിനകത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ചൂടാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സൊല്യൂഷൻ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർ ശ്രദ്ധ വേണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നേരെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തോട്ട് പിടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരുടെ മുഖത്തോട്ടും പിടിക്കരുത് കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ മുഖത്തേക്ക് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ ഹോൾഡറിലെ അത് നമുക്കത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മള് നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഡെസ്കും അതൊക്കെ നീറ്റ് ആയിരിക്കണം നീറ്റായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ആഷ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്താല് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഒക്കെ കത്തിച്ച് അത് അവിടെ അവിടെ ഇട്ടേക്കരുത് അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിലേക്ക് ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഒന്നും ഒരിക്കലും സിംഗിളിലേക്കും ഇടരുത് ബ്ലോ അത് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഒന്നും സിംഗിൾ ഇടരുത് ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും ഗ്യാസും വെള്ളവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ടാപ്പൊക്കെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ അടച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസും അടച്ചു വെക്കുക വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ലാബിൽ നമുക്ക് ആസിഡും ബേസും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ വളരെ വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലാബിൽ നിങ്ങൾക്കും കുഴപ്പം വരരുത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും അപകടങ്ങളൊന്നും വരരുത് വളരെ നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് ലാബിൽ നല്ല ആസ് നല്ല രസമായി ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മളെ സോൾട്ട് അനാലിസിസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സോൾട്ട് അനാലിസിസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ആനയോൺ അനാലിസിസും കാറ്റോൺ അനാലിസിസും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആനയോണും കാറ്റോണും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന്റെ മാർക്ക് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പതിമൂന്നാണ് മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് പതിമൂന്ന് ആനയോണിന് ആറ് മാർക്കും കാറ്റോണിന് ഏഴ് മാർക്കുമാണ് ഉള്ളത് ആനയോൺ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആനയോൺ അനാലിസിസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആനയോൺ തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങണം അന്നേരം അതിനുവേണ്ടി കാർബണേറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ആനയോൺ എന്നറിയാം അതിനുവേണ്ടി അതിന്റെ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഒഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ബ്രിസ്ക പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കണം റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ വേറെ വല്ലടത്തോടെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ബ്രിസ്ക പ്രോസൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണണമെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ലാബിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓർക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ആനയോൺ അനാലിസിസും കാറ്റോൺ അനാലിസിസും നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം സിസ്റ്റമാറ്റിക്
അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിലെ ക്യാറ്റോൺ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാറ്റിയോൺ ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റ് ആണ് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആ ക്യാറ്റിയോണിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സോൾട്ട് അനാലിസിസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ആനയോൺസും കാറ്റോൺസിന്റെ ഒക്കെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സോൾട്ട് അനാലിസിസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നടത്തും ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു സോൾട്ട് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സോൾട്ട് ഈ സോൾട്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ കളറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ സ്കീം അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സോൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആനയോൺ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതില്ല ആനയോൺ അനാലിസിസിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ആനയോണാണ് കാർബണേറ്റ് കാർബണേറ്റ് തൊട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം നമ്മൾ കാർബണേറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സോൾട്ടിനകത്ത് കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി കാർബണേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടിന്റെ സോൾട്ട് എടുത്തു സോൾട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുകയാണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് ആക്കി ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം വളരെ കുറച്ച് മൈ കുറച്ച് ഇത് മതി കേട്ടോ അതിന് നമ്മൾ അതിന് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാർബണേറ്റിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ നോക്കുക ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് കാർബണേറ്റിന് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണോ വേണ്ടത് കാർബണേറ്റിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ ബ്രിസ്ക് അവർവസൻസ് ആണ് ബ്രിസ്ക് അവർവസൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ആണ് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാർബണേറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകണം അടുത്ത ആനയോണിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോവാണ് അടുത്ത ആനയോൺ ഏതാണ് അസറ്റേറ്റ് അസറ്റേറ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം അസറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ സോൾട്ട് എടുത്തു ആ സോൾട്ടിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് അസറ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്മെല്ലാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ സ്മെല് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സോൾട്ട് എടുത്തു സോൾട്ടിനകത്തോട്ട് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇതാണ് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇത് നമുക്ക് അതിന് നല്ലൊരു റബ്ബ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്ലാസ് റോഡ് എടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്മെല്ലൊന്ന് നോക്കണം നല്ലപോലെ സ്മെല് നോക്കണം കേട്ടോ സ്മെൽ ഇതേ വരുന്നുണ്ട് വിനാഗരിയുടെ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് സ്മെൽ ഓഫ് വിനഗർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി അടുക്കളയിൽ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒന്ന് കുപ്പിയൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതേ കിട്ടുകയാണ് വിനാഗിരിയുടെ സ്മെല്ല് പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് ഇസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അസറ്റേറ്റ് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത അനയോളം പോകണോ വേണ്ട അസറ്റേറ്റിന്റെ നമുക്ക് കൺഫർമേറ്ററി ചെയ്യാൻ പോകണം അസറ്റേറ്റിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി എന്താണ് അസറ്റേറ്റിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി അസറ്റേറ്റിന്റെ കൺഫർമേറ്ററി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോൾട്ട് എടുത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം സോൾട്ട് സോൾട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണം ആ സൊല്യൂഷനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ പെറിക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ന്യൂട്രൽ പെറിക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് എടുത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആക്കി സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ആണിത് ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് അത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ ആഹാ നല്ലൊരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് അസറ്റേറ്റ് ആണ് അസറ്റേറ്റ് കൺഫേം ചെയ്തു അസറ്റേറ്റ് ഈസ് കൺഫേം അസറ്റേറ്റ് ഈസ് കൺഫേം ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മുടെ ആനയോണിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആനയോൺ അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത ആനയോളോട്ട് പോകണ്ട ഒരു സോൾട്ടിനകത്ത്
സീറോ തൊട്ട് ആറ് വരെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന് കുറച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നിങ്ങളത് സൊല്യൂ സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അന്നേരം ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി എനിക്ക് റിയാക്ഷനാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് സോൾട്ട് എടുത്തു സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഇത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുവാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചോണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഒഴിക്കുകയാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് നോ ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കിയേ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നു കേട്ടോ അന്നേരം ഇത് സ്കീം നല്ലപോലെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകണം സീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലേക്ക് വണ്ണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഇനി അതുകൊണ്ട് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലാണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ റിയേജൻ്റ് നോക്കുക ഇതാണ് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി അല്ലേ ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിന് നോക്കൂ ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിന് നല്ലൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് അർത്ഥം ഇവിടെ വൈക്ക് വൈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ ആരാണ് ലെഡ് ലെഡ് ലെഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ലെഡിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ലെഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ആ സൊല്യൂഷനകത്തോട്ട് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് ഒഴിക്കുകയാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് നോക്കാം ലെഡാണെങ്കിൽ ആ നോക്കിക്ക് നല്ല മഞ്ഞ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ട് മഞ്ഞ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ലെഡ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ലെഡാണ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് നമുക്കിവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ലെഡ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഡിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ലെഡിൻ്റെ കൺഫർമേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു സൊല്യൂഷനകത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് ഒഴിക്കുകയാണ് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചത് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതാണ് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് കളർ ഇല്ല കേട്ടോ ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആഹാ നല്ല മഞ്ഞ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ നല്ല കളറല്ലേ മഞ്ഞ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇത് ഇത് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ മഞ്ഞ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഹോട്ട് വാട്ടറിനകത്ത് അത് സോലിബിൾ ആണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്ന് കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വെക്കാം കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരു ഗോൾഡൻ സ്പാൻഡിൽസ് കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ ഗോൾഡൻ സ്പാൻഡിൽസ് നോക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ സ്പാൻഡിൽസ് ആയിട്ട് ഇത് റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് ലഭ്യമാകും ഗോൾഡൻ സ്പാൻഡിൽസ് ആയിട്ട് ഗോൾഡൻ സ്പാൻഡിൽസ് വണ്ണിൽ കാറ്റോൺ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാറ്റോൺ ഇല്ല തീർന്നു ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോൾട്ടിനകത്ത് ഒരു ആനയോണും ഒരു കാറ്റോണും ആണുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു പേരിടുന്നത് കാറ്റോൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലെഡാണ് ആനയോൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അസറ്റേറ്റ് ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് സോൾട്ടിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് ആദ്യം കാറ്റോണിൻ്റെ പേര് വെച്ച് വേണം തുടങ്ങാൻ കാറ്റോൺ ലെഡ് ആനയോൺ അസറ്റേറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സോൾട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് ദ ഗിവൺ സോൾട്ട് ഈസ് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുവാൻ അതിന് നിങ്ങൾ ശരിക്കും സ്കീം നല്ലപോലെ പഠിക്കുക പഠിച്ച് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പതിമൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആനയോൺ അനാലിസിസിനകത്ത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ഒരു കൺഫർമേറ്റിലാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് മാർക്ക് കാറ്റോൺ അനാലിസിസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അതുപോലെ കാറ്റോൺ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്
ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആനുവൽ അനാലിസിസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകണം ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എലിറ്റർ ഓഫ് ദി ഗിവൺ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ട്രീറ്റ് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ വന്നത് നോ ബ്രിസ്ക പ്രൊഫസൻസ് ആണ് നോ ബ്രിസ്ക പ്രൊഫസൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുൻസ് എഴുതുകയാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കാർബണേറ്റ് അടുത്ത ആനയിൽ ആനയോണിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അടുത്ത ആനയോണാണ് അസറ്റേറ്റ് അസറ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് എ ലിറ്റർ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് എ ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ സ്മെല്ലാണ് വരേണ്ടത് സ്മെല്ലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്തിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് വിനഗറിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് ഇൻ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അസറ്റേറ്റ് എന്ന ആനയോണിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് അതായത് ആ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്ത് സോൾട്ട് എടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതാണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനകത്തോട് ന്യൂട്രൽ ഫെറിക്ലോറൈഡ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ അസറ്റേറ്റ് ഇവിടെ കൺഫേം ആവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അസറ്റേറ്റിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് എഴുതി അതുകൊണ്ട് മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരാനയോണ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അസറ്റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആനയോൺ അനാലിസിസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റോൺ അനാലിസിസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാറ്റോൺ അനാലിസിസിലെ സീറോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആഡഡ് എ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റേണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായി ഇൻഫ്ലുൻസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് എ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ട്രീറ്റ് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഒബ്സർവേഷൻ എ വൈറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻഫ്ലുൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ വണ്ണിലുള്ള കാറ്റിയോണിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പോവുകയാണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു എ ലിറ്റർ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇതാണ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റോണിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെഡിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആണ് ലെഡിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ആണ് ആർട്ട് പൊട്ടാസ്യം ഐഡേഡ് ടു ദ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതാണ് എ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് റിയപ്പിയേഴ്സ് കൂൾ ചെയ്തപ്പോൾ റിയപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ഗോൾഡൻ സ്പാങ്കിൾസ് ഓൺ കൂളിംഗ് നല്ല സ്വർണത്തരിയായിട്ട് അത് തിരിച്ചു വന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലുൻസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലെഡ് കൺഫേംഡ് ഇതാണ് ലെഡിൻ്റെ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് കാറ്റിയോൺ ലെഡ് ആണെന്ന് എന്നാൽ ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് എഴുതുകയാണ് ദ ഗിവൺ സോൾട്ട് ഈസ് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം സോൾട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാറ്റിയോൺ ആണ് കാറ്റിയോൺ ആണ് ലെഡ് രണ്ടാമതാണ് ആനയോൺ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലെഡ് അസറ്റേറ്റ് എന്ന സോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ